，里边请，里边请。<笑>京主先生，乔先生，二位远道前来相助，真是非常感谢呀、啊。青冢龙一先生是日本国的第一高手，尤其擅长空手道和忍术。朴天野先生武功在朝鲜是无人能及，尤其是他的腿法，更是出神入化。来，咱们先干上一杯啊！去。孙老板，能否给我们讲讲？我只是想知道，这场擂台赛真正的目的是为了什么？为我师父报仇。报仇？是这样，王堂主的师父叫安豹，号称岭南第一高手，是非常仗义的人呐、啊。可竟然被人暗中下了毒，用恶劣的手段打倒在擂台之上。遗憾的是。我想为师父报仇，却没有这个能力，所以就把二位高手请来，啊，让他们知道知道，人外有人，天外有天，这种恶行不会永远得逞的。那个大恶人叫什么名字？铁桥三。双方都已经签订了生死状，如果某一方得到了兵器。就可以杀死对方，多谢。既然敢接，我就敢打。还有，对付这种无名小卒，也用不着我师父出手。哼，来吧。
就当我认输吧。哎，是我，是我打的，是我打的，不能这么做。你看我都被他们打成这样了，你不打了，师傅？我们还是先回去吧。铁桥三，难道你想当缩头乌龟吗？打他呀！师傅，你们不走，我走。来，师傅，你，师傅，师傅。哎，我打不过他。少爷，慢点，慢点。师妹。你什么时候回家？报完仇，我自然会回去。跟你说什么？铁桥三就是梁坤。是，大人。当梁坤一上台的时候，看见所有人都喊他铁桥三。你当真没有看走眼吗？是。梁坤的身形是比之前要壮硕了些，皮肤也黝黑了些，不过他的脸。却是一点都没变。梁坤既然人在广州，名气又这么大，孙腾蛟他不可能不知道。他竟然敢不告诉我这件事情，这个孙老贼心里到底在打什么算盘？不关你的事。哼，杜捕头想干什么？怎么会不关我的事呢？要干嘛？
，竟敢谋杀官差！你不是梁坤吗？想不到杜捕头对你百般掩护，你竟然对他痛下杀手！你这话什么意思？要不是杜捕头知情不报，你以为就凭你能活到今天吗？杜捕头是怎么都没想到。他今日竟然会惨死在你的手上！就算你是史斯大人，也不应该在这里信口开河。你这个狗官，玷污了灵儿，杀害杜捕头，还在我面前大放厥词，大胆刁民，口出狂言。今天在场十数名衙役亲眼看见，就是你杀了杜捕头，你还有什么好狡辩的？来人！将杀人凶犯梁坤给我押回大牢。这这，走走奥布利啊，太厉害了，三两下就把那龙掌门了打在地上趴着了。哎，咱别说那龙掌门了，听说连虎掌门也不是他对手啊。哎，你们说，在这广州城里，难道真没有一个人能够把这奥布利制服，把他给打趴下？这要是再没有一个人给他点颜色瞧瞧，咱们中国人呢，真没脸活在这世上了。是啊，是啊，这老板，包子快点。是、啊。哎哎，来了来了。好什么好啊！我现在正有急事，赶紧出去找。哎，等等，哎，听我把话说完嘛。有个英国来的大力士，打遍了整个广东，眼下找不到人能够打败他。对呀、啊，马头的兄弟没有一个能打得过他的呀。嗯，什么人来头这么大？说是英吉利拳王，叫做什么奥布利？对对对对，奥布利。是啊是啊，我亲眼看见他上街踢馆。奥布利，没有一个人能够打赢他，很厉害的。我不信，一个洋人，有那么厉害吗？真的很厉害，是啊，很厉害，而且他嘴里一直叫着找人挑战，我就怕他找不到对手，会跟我们这些平头百姓出手啊！是啊，所以我们才来找你们的嘛。可是眼下师傅还在牢里呢，那那我们现在总得想个办法吧。大师兄，大师兄，两位掌门找您。哎呀，龙掌门，胡掌门，二位不会也是因为奥布利的事情？哎，是啊，虽说铁师傅现在还在牢里，哎，可是我们想来想去，哎呦，除了铁师傅之外，我们真的想不出还有其他人能打赢这个奥布利的。哎，我们两个受伤啊，倒是无所谓。如果没有人能打败他，那我们大清的武林界还如何在这世上立足啊？哎呦我靠！
铁头三，铁头三，时间到了。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。大家安静，大家安静，里面要开打了，里面要开打了。哎呀，师傅能打得过奥布利吗？哎呀，不知道现在什么状
起来，金秋山，站起来，金秋山，站起来，金秋山，站起来，金秋山，站起来，金秋山，站起来，金秋山，站起来，金秋山，站起来。不立书了，嗯，那大人，请您过去一趟。啊啊啊啊！哎，你干嘛呀？哎。哎哎哎哎哎哎！哎呦哎呦哎呦！是吧？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
起来了，打起来了！哎，走走走，看去啊，打起来了，打起来了！哎，都打起来了！刘德章，你不做生意是哪儿去啊？青楼一跟我绑着林去了，估计又找铁匠三比武去了。走，快去看看吧！走。哎哎，这个铁桥三是谁啊？这您都不知道？铁桥三，咱广州第一，青冢龙一是日本第一。你慢用着，我去看看。你慢用啊。少爷。今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼，铁桥三，今天如果你不跟我同款的打一场，我是绝对不会离开的。我师傅都说了，不想跟你决斗，你没听见吗？哼，那就先拿你热热身了。就凭你，还不够资格跟我师傅打。哎。原来是军医你的臭徒弟梁坤，你终于肯出手了。不如我们换一种比试的方式，如何？
我没有想过要置谁于死地。刚才那个日本人，我只是想让他知道，知难而退。哈<笑>，觉英这个老家伙，都敢跟我生死相搏。你作为他的徒弟，怎么这么怕死啊？你要是拜我为师，我可以教你将生死置之度外的办法。师叔，别忘了，我是师傅的徒弟。师傅生前不愿与你交手，如今我也一样。你现在是瞧不起我，哈！我绝对没有这个意思，师叔。师傅生前曾经说过，人终有一死，难道一输一赢都对你这么重要吗？你不要开口闭口提你那个臭师傅，那个老秃驴，都快把你叫成和尚了。你要是拜我为师，我可以教你打遍天下的盖世武功。我再问你一句，你到底是拜不拜我为师？你的事，都不懂什么叫师傅啊！就没见过这么大言不惭的人。我上届年纪大了，不愿意搭理。你说你一大把年纪了，我师傅把你打伤之后，还得帮你拿药。你以为保这里的药不要钱呢？啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊，就是啊。时间考虑考虑，三天之后我来要你答复。公演。笑笑笑笑啊，没事没事。这老家伙真是越老越固执了。喊什么？少爷，你干！两位先生，我以为我们之间的事情都已经了断了。铁师傅，今日前来并非是与你决斗，我们是来向你道谢的，同时也是向你道别的。上一次若不是您出手相救，我恐怕已经遭到那个老头的毒手。真是没有想到。你们中国武术界，真是藏龙卧虎。更重要的是，您让我明白，功夫最重要的并不是赢，而是在最危难的关头出手相助。两位不必客气，我只是实现了师傅教我的道理。啊，两位客气了。阿成，师傅有何交代？各取两瓶通洛固文酒跟养元益肾酒，给两位。还是师傅想的周到。阿水。我这就去拿。二位不必客气，你们远道而来，都是客人。我的徒弟是宝芝林的少东家，家里有很多药酒。这次我与二位不打不相识，希望这些你们能够收下。二位，这两瓶酒分别都有提升精气神、驱风散寒以及修补跌打损伤的功效，还望二位能够笑纳。这怎么好意思啊！不必客气。啊，铁师傅，诸位，谢谢你们的盛情。铁师傅，希望还有机会向您切磋武艺。好，咱们后会有期。告辞。哎，我去关门。
小姐。回来就好，娘娘，你去早点歇息吧。哎爹，哎呀，两妇女终归是两妇女，一家人和和气气的，多好啊！师妹，你终于回来了。你带那两个外国武士来挑衅，到底什么意思？还用问吗？为师傅报仇啊！报仇？结果呢？再说了，就算他们打败了铁桥三，那叫报仇吗？他们跟我爹有什么关系啊？你现在是在责怪我多此一举，是不是？对，就是这个意思。当初要不是我答应师傅不去官府举报梁坤，今天会是这样吗？你太卑鄙了！我卑鄙？你呢？你每天在他身边，你怎么不动手啊？我还没有准备好。我看你是舍不得，那你就等好了。等到我下手的那一天，你就会知道，我到底是舍不得，还是没有准备好。到时候，我会让他连求救的机会都没有。那你告诉我，你什么时候动手？你不用管。那是铁砂掌，铁砂掌。这铁砂掌啊，招式是厉害。看来我师弟的武功又进步不小啊。他是你师弟，那么他也是和尚啊。嗯，你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音。我俩自小在南少林出家。悟音这个人呐，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷。十八般武艺，七十二般绝学，他全都想学，全都想练。结果呢，来，落得个学而不精的下场。悟音这个人呐，好高骛远，内力却远不如我。每逢武学比试，他必然败给我，因此他当然不服气了。所以啊。他出招就越发的狠毒，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。武音在后来的比试中啊，使用了自制的暗器，掌门将他逐出了少林。他还俗以后，就叫喝不了。他还仍然到处拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样啊，我们俩就过了这么多年。哎，哦。这个合不了，也太狠了
，不要小看这仇恨的力量。只是，但凡仇恨者，必先。你平常胆不是挺大的吗？你去说吧。你是大师兄啊，你不说怎么老说这个呀？我师兄怎么大师兄？走了，你谁进去？我进去。你们都进来吧，别鬼鬼祟祟的。就是老糊涂。大师兄。哎哎，师师傅，打扰了。师傅，有什么话就直说吧。哎，师傅，两天以后。你是不是真的要跟何不了动手啊？说过的话能退吗？可是，他是师公的师弟啊。我接受他的挑战，不是想打赢他，而是想让他放下执着。什么意思啊？他心里一直执着“天下第一”这个称号，就是这个称号，他四处找人比武。很多时候很可能害得他人妻离子散。哎，师傅师傅，我们的意思呢，不担心你让他放下什么，我们最担心的是你能不能打赢他。说实话，我也不清楚，只能尽力。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，保佑师傅，保佑师傅，保佑师傅。我们也不打扰你了，我们就先走了。走走走走，保佑保佑保佑保佑保佑保佑！走，师傅，我们先走了啊。难得你打坐没有睡着，说说你刚才看见了什么？我刚才看见一堆乱飞的蝴蝶，还有开着五颜六色的花。嗯，师傅，我是不是疯了？<笑>你没有疯，你只是心脉紊乱，看到了幻象。我这样子继续练气功心法的话，我不是知道有一天会疯的。你要不继续练下去，你才真的会疯。阿坤，你要记住，气功心法最终目的就是要让你的心不为外界所动。如果你的心不被外界所动，那么你的对手纵然有千变万化的招式，最后也只是一招。如果你的心绪纷乱，那么你的对手纵然是使出一招，在你的眼里，也是千万种不同的招式，令你应接不暇。哎，阿坤呐，你只要记住一件事情：呼吸是一个学武之人的根本。一个武学高深修炼之人，只要他能够练到上下气息交通相融、阴阳调和，那么他的功力就会倍增。到那时，你即便使出最蹩脚的功夫，也没有任何人可以打得赢你。嗯、<笑>练吧。<笑>
嗯？哎，羊城四怪少一怪，还有一怪呢。少仓库呢？少仓库？哎，你们干嘛呀、啊？神经兮兮的，怎么不说话呀？说什么？说师傅能不能赢啊？悬，很悬，非常悬。师傅身经百战，可是每次也不像这次这么没有把握呀，还玩上闭关修炼了，这是心里没底呀、啊。哎，白嘉林，你家这药王菩萨他灵不灵啊？要说药王菩萨不灵吧，是对菩萨的不敬。可是呢，他又给我家赚了很多钱。可是要说他很灵呢，我爹娘在回福建老家的时候是求过平安的，可是三年了，还是没有消息。哎，不讨论这个了，信则有，不信则无。反正大家都很无聊，要不赌一把？赌什么？赌师傅能不能赢？怎么赌？押一赔三，我赌师傅输，你们谁跟？哎，你别瞪着我呀！谁跟呢？干嘛呢？老二姑娘，干嘛呢？啊，我们在赌师傅能赢还是输。林福成，你多大了？十九。有无聊不无聊？嗯，知我心者为我心忧，不知我者为我何求啊？幼稚。小兰姑娘误会我了吧？你看，她不懂我就算了，你们也不懂我呀。你们平常口口声声管我叫败家林，我今天好不容易想败次家，是吧？你想我输了，师傅是不是就能赢了？看来你们都不懂我。哎呀，师傅惨了。哎，起来活动活动吧。哎，等等等等等，本门有个规矩，就是同门之间不可以自相残杀，否则天打五雷轰。我的哎呀，你干嘛？嗯，打打打打打打打死。往死里打，什么玩意儿？这个打死他！你一定要赢，因为。我要拿你的命来祭我爹，我会有。为了满足你报仇的心愿。快过来！哎，这位大哥，我想请问一下，铁桥三铁师傅是不是要跟人比武啊？是啊，大家都在等着进去看热闹呢。谢谢你啊。嗯、兰儿姑娘，我一直在想，师傅当时怎么都不愿意跟青冢龙一和朴天野动手。你说这次他为什么那么紧张的备战？他跟何不了的对战呢？我就在想，师傅是不是真的怕了何不了啊？哎，我说你瞎说什么呀？嗯，三哥，这哪是怕呀？他是他是想有个万全的准备。哼，就你聪明。我不害怕他的武功。三哥，师傅，我从来没有想过要赢他，没有想过要赢他这场比赛。就没有输赢。嗯，师傅，你现在怎么说话？我越来越听不明白啊。嗯，三哥的意思是说，他不想伤害任何人。哦，阿成，不管这场比赛结果如何，都不能难为何师叔。师傅放心，我也打不过他，难为他干嘛呀？时间差不多了，我们走吧。师傅请。哎，你们来来来来
有这么多人在做见证，我今天定要打得铁桥三跪在地上，喊着求我做师傅。喂，你别吹牛了，我跟你说，你怎么能这样啊？啊，吹牛啊！这是不好之理，我跟你说，就是。双刑拳，你这不是瞧不起我吗？你把绝音教你的功夫，统统给我使出来！师傅没有教我什么武功，他只教我呼吸图呢。哼，连呼吸都让别人教，我看绝音真是收了一个傻徒弟。光凭这一点，你就应该被我为师。休想！师叔，来，请
。师叔，好些时日不见，最近在忙什么呢？托赵老板的福，这阵子有的忙了。不会是在忙那批货的事情吧？哟，赵老板，果然是个明白人呐。师叔，这件事情晚辈有所耳闻，只是不巧的是。晚辈刚好回佛山处理货的问题，所以想帮忙是心有余而力不足啊。所以这批货出事时，你不在广州，我是回来以后才知道的消息。我还特意打听了一下，但是没有人知道真实的情况。难得贤侄，还能把我孙某的事情放在心上啊，师叔。您的事情，就是晚辈的事情。对了，科律顿大班那儿，没有在为难师叔吧？科律顿那儿，就不劳贤侄操心了。不过这件事情，我前前后后这么一想啊，总觉着有些蹊跷。师叔，您说，会不会是我们十三行里自己人所为？我要是知道的话，我就不来找你了。要不这样，回头晚辈帮您给盯着。如果发现十三行里是我们自己人所为，那抓住的话，绝对不能放。那批货后来怎样了？还好，我发现的第一时间，我就把这批货安全的转移到另外一个地方，免得衙门的人查着。姜，还是老的辣，以后在这一方面，晚辈还要多向。师叔学习才是，<笑>我们互相学习。哼<笑>。老爷，赵钱承认这事儿与他有关系了吗？哼，他当然不会承认了。瞪眼说瞎话，什么意思？他把所有的事情都推得一干二净，竟然当着我的面演了一出贼喊捉贼的把戏。瞪眼说瞎话，我看出来了，他就是我前进中的一块石头。我要是不除掉他，早晚得死他手里。老爷希望我怎么做？天阳啊，他现在手里头既没有词谱，又没有配方，留着他也没什么用。我可听说他这两天要去佛山，我知道该怎么做了。知道就好。少爷，哇！哎，大师兄来了！怎么这么多人呀？大师兄，哎，你们这么多人在这里干嘛呀？广东没有受灾，我这宝芝林也没有，射中棚，你们。大师兄，我们是来拜师艺的，跟着师傅。拜师学艺，你们刚刚叫我大师兄。是啊，是啊我们诚心来拜，恳请收入收入。哇，好，既然你们愿意拜我师傅为师，有件事情我得先说了。大师兄，请讲。你，你们刚刚尊称我为大师兄，这是对的。本门规矩，先入门为上，排字论辈。无论你们以后到门里来，年龄有多大。资格有多老，功夫有多高，还是你们的后台有多硬，都得尊重我为医生大师兄，这点
，你们能办到吗？啊，能，能，能，能。还有一点，本门除了师傅之外，我就是老大，所以以后除了听师傅的话之外，就得听我的。这一点，你们能做到吗？能，能。大师兄说的合情合理，以后我们都听大师兄的。行，我想想啊。可是有一点就是，你们一下子来了这么多人，我宝芝林也没有那么大的锅呀。虽然我宝芝林很大，但是你们这么多人也住不下呀。大师兄放心，我家就在附近，吃住都不在宝芝林。好，大师兄，我自备干粮，不在宝芝林吃饭。好，大师兄你就放心吧。既然我们是来拜师学武的，就不怕吃苦。我们还带了铺盖卷，大街上屋檐下到哪里都能睡。注意师弟。本大师兄就为你们通报一声，如果有消息，立马告诉你们。有劳大师兄了。好，哎，少爷慢点。有门了，有门了，有门了。师傅，哎，师傅，师傅，哎，外面吵哄哄的，在干什么？好，好事，天大的好事。外面来了好几百号人，都是来拜师学艺的。拜师。拜谁为师？跟你啊，你是师傅，我是大师兄。那都让他们回去吧。呃呃，不行啊，师傅，好多人都是从大老远赶过来的，心可长了，都在地上跪着呢，赶不走，赶不走，赶不走。那把大门关上，等他们走了再开门。呃，师傅，你怎么这么绝情啊？哦，我知道了，你没空教，对不对？我教啊，这也是我大师兄应有的责任。哎，赶快去关门吧。关门，关关关关关，真的关门啊？当然了，还不赶快去？哎呀，年纪都不小了，当人师傅了还耍脾气，真是的。哎呀，你说什么时候出来呀？啊，怎么还不出来？不知道。哎，出来了！哎，出来了！哎，出来了！诸位，都不用跪着了，都起来吧。哎，好。哎，等一下，等一下，我有事要说哈。哎，等一下，等一下，等一下。啊，诸位，关于诸位拜师学艺这件事啊，还得再缓一缓啊。好一会，为什么？为什么呀？怎么了？我们都在跪着一天了。难道铁师傅不让我们拜师学武？你拜嘉陵拜的，为什么我们拜不了？是啊，是啊，就是要你拜了。我们要拜师，行了，行了，行了，我们要拜师，我们要拜师学武。行了，我们要拜师，行了，行了，行了，行了，行了，行了。哎呀，没完了是不是？我知道大家拜师学武，动机是好的，心急也是对的。我师傅呢，也很欣慰。可是，可是，可是我师傅前两天刚打了两场比赛，身心疲惫，所以不能收徒弟的。对，等师傅身体好了一点之后呢，再来收大家为徒弟。你们就先回去吧，啊，暂时，暂时吧，我暂时。大师兄，那什么时候收啊？铁师傅什么时候开始收徒啊？到时候我会张贴公告，通知大家的。等通知吧，啊。哎，走走走走，等你通知啊，等你通知啊，大师兄。哇！你这招跪地不起啊！前几天我六师妹也跪过，不管用，也打动不了。